Mimi sasa hivi nasikia njia ghafla sikuwa na hamu na kitu chochote. Mhudumu alileta chakula cha kimo. Jamila naye alitoa oda yake iliyokuja muda mfupi tu. Walikula chakula na kuendelea na maongezi mengine yaliyowafanya wacheke muda mwingi. Kimo alimsimulia Jamila jinsi ambavyo alikuwa akibandika picha zake ukutani na jinsi mdogo wake Martha alivyokuwa akimtania. Alimueleza alivyokuwa na wivu na Branks. Alimsimulia ndoto alizomota. Jamila pia alimsimulia upande wake wa maisha ya nyuma. Walizungumza kwa zaidi ya saa nne tangu alipomaliza kula. Vicheko vilitawala na Jamila alijawa na furaha isiyoelezeka. Kuna wakati alicheka hadi kutokwa na machozi. Kwa kimo hiyo ilikuwa ni siku muhimu zaidi katika maisha yake. Alimfahamu vizuri Jamila na wote kwa pamoja walijikuta wakizoeana utadhani walifahamiana miaka mingi kabla. Ungewaona ungedhani walikuwa ni watu wawili waliopendana kwa dhati. Ungewaona ungeingiwa na wivu. Nina hamu sana ya kumuona Martha na mama yako. Alisema Jamila ambaye uchangamfu wake ulikuwa umerudi kwenye ubora wake. Martha tancheka sana. Nakumbuka jinsi alivyokuwa akinitania kila alipokuwa akiingia chumbani kwangu na kuzikuta picha zako na za Rihanna of course. Nikikuuliza swali utanipa jibu la kweli na hutandanganya. Jamila, do I look like I'm gonna lie to you? Huonekani kama mtu wa hivyo, nataka tu kuwa na uhakika kwanza. Nitakwambia ukweli. Kimo alijibu huku sura yake ikiwa imejaa hamu ya kusikia alichotaka kuambiwa. Unampenda nani zaidi sasa? Rihanna au Jamila? Swali hilo lilimfanya Kimo acheke hadi kupaliwa na juisi aliyokuwa akinywa. Basi nikajua utaniuliza bonge la swali hadi nikaanza kuogopa. Ndiyo, nataka kujua maana chumbani kwako ulikuwa umejaza picha zao. Unampenda nani zaidi? Jamila aliuliza huku sura yake kitaka kulipuka kwa kicheko kilichochanganyikana na aibu. Kimo aliishika mikono yake laini na kuivuta kwake. Jamila alimwacha aishike. Nampenda zaidi Jamila. Alimjibu. Kwa nini? Well, ni sababu ni msichana mrembo kumzidi Rihanna. Nampenda kiasi ambacho nahisi moyo wangu unafuraha ajabu kwa nimekaa naye meza moja sasa hivi na nimeshikilia mikono yake. Sikiliza Jamila, siamini hata kama leo hii nimekaa na wewe hapa. Ulikuwa ni msichana nilikuwa na kuona tu kwenye video za nyimbo zako, magazeti na na kwenye picha za chumbani kwangu tu. Kimo alicheka na kuvutia tabasamu kwenye sura ya Jamila. Ona ukicheko na uko mrembo. I will do anything to keep that smile. Aliendelea Kimo. Jamila, wewe ni mwanamke wa ndoto yangu. Nataka ujikuwa mke na mama wa watoto wangu. Hiyo itakuwa ni zawadi kubwa zaidi ambayo Mungu atakuwa amenipa maisha yangu. Nipe nafasi ni uponye moyo wako uliopondeka kutokana na aliyotokea. Usaili kupigwa. Unastahili kutunzwa Jamila. Uzuri wako ulintesa. Ule nyima usingizi, hakuna idadi ya zawadi au maneno ambayo yanaweza kuelezea ninapojisikia kuhusu wewe Jamila. Kama kitu kibaya kimekutokea sijui ningefanya nini. Ningefukua hata milima ili tu kuhakikisha kuwa upo salama. Ningefanya chochote ndani ya uwezo wangu. Kukupa furaha na kulipa uhai zaidi tabasamu lako hilo unalonipa sasa. I want you to know You mean more to me than life itself. God forbid if you die it will be impossible for me to carry on living. I don't just love you. I need you Jamila. Jamila alikaa kimya kwa muda. Sura yake ilibadilika utadhani maneno aliyoyasikia yalimuumiza. Alivuta mikono yake iliyokuwa imeshikiliwa na Kimo. What? Did I say something wrong? Hapana. Then what? I believe in you Kimo. I will think about it. Jamila alisema huko akigeuka nyuma kumwangaza mhudumu alipo. Alimuita kwa ishara kuwa awaletee bili yao. Nitalipia mimi Jamila, please usihangaike, alisema Kimo. No, no, I will pay. Jamila alitoa noti nane za shilingi kumi na kuziweka kwenye kijitabu cha bili alicholetewa na mhudumu. Keep change please. Alimwambia mhudumu huyo, next time ni zamu yangu, nitakupeleka sehemu nzuri ambayo hujawahi kufika alisema Kimo waliinuka na kuanza kuelekea kwenye kambarao kushuka chini No problem boss whatever you say Huzuni kwenye sauti ya Jamila ilirudi tena na ilimkosesha furaha Kimo alianza kujiuliza maswali ni kipi kibaya alichokisema ilihali muda mfupi uliopita 
walikuwa kicheka na kutaniana. Kambarau ilipofika gorofa ya chini, Jamila alimfuata Kimo na kumbusu kwenye shavu la kulia na kuelekea kwenye gari lake lililokuwa tayari limefunguliwa mlango na bodgard wake. Busu hilo lilimsisimua Kimo na kumwacha akiwa amepigwa na butwa. Alimpungia mkono Jamila huku mkono wake wa kulia ukiwa bado umeshika shavu lake lililokolezwa na alama ya mdomo kutoka kwenye lipstick aliyokuwa amejipaka Jamila. Hakuamini kilichotokea. Moyo wake ulikuwa ukishangilia kwa furaha kama mwanajeshi aliyeshinda vita vigumu. Kimo alikuwa ameshaweka mipango yote kwa ajili ya surprise kubwa aliyokuwa amepanga kumfanyia Jamila. Aisha alimsaidia kufanya shopping ya nguo nyingi zilizomuenea Jamila. Walizunguka kwenye maduka yote makubwa na maarufu kwa kuuza nguo za kike na kununua nguo za thamani kubwa. Alinunua begi jipya na zuri ambamo aliziweka nguo hizo pamoja na zawadi nyingine nyingi ambazo aliamini Jamila angezipenda. Saa kumi jioni gari lake la ofisini aina ya Ford Kuga lililokuwa likiendeshwa na dereva wake lilipaki nje ya hoteli ya Double Tree. Jamila alitoka na kuungana nao. Alipomuona alijikuta kama amepigwa bumbuazi ghafla. Jamila alikuwa amevaa blouse nyeupe iliyongaa kama theluji huku ikiwa na kola nyeusi. Juu alikuwa amevaa kijikote cha kike cheusi pamoja na surali nyekundu ya kitambaa iliyoshika mwili wake vizuri. Kiunoni alikuwa amejifunga mkanda wenye rangi ya dhahabu. Chini alikuwa amevaa viatu virefu vyeupe. Mkononi alikuwa amevaa saa aina ya blank paint day night iliyonakishiwa kwa dhahabu na mikanda ya rangi ya maziwa. Tunaelekea airport. Eh? Kimo alimjuza dereva wake. Dereva aliwasha redio ya gari hilo na album ya Jamila Story of a Broken Hearted Girl ilianza kucheza. Unaweza kuamini kuwa huwa sipendi kusikiliza nyimbo zangu mwenyewe. Tena mbele ya watu. Jamila aliuvunja ukimya wa sekunde kadhaa. Kwa nini? Hii ni album bora kwangu na siwezi kukumbuka nimesikiliza mara ngapi. Ni zaidi ya mara elfu moja hata. Alisema Kimo. Haikuchoshi. Wala hajawahi kunichosha. I am a die hard fan, remember? Yes, I know. Niliandika hii album nikiwa na majonzi sana. Brands alijaribu kuizuia stock sababu nusu ya nyimbo niliimba kuhusu uhusiano wetu. That was the darkest time of my life. Na furai niliweza kuitumia kuandika nyimbo and you can't imagine nimeuza kiasi gani. Last time nilisikia nimeuza copy milioni moja na nusu. It's more than that. Hadi sasa imeuza copy milioni tatu. Damn, three platinum. Congrats Jamila. Asante. Pamoja na mafanikio hayo, huwa sipendi kuisikia. Inanikumbusha siku hizo na bila kupenda huwa nakosa raha. Vicheko vya furaha vilitawala safari yao ilionekana kuwa fupi. I can't believe tumefika. That was fast. Alisema Kimo baada ya kugundua wamefika uwanja wa ndege. Kwani tunaenda wapi Kimo? Worry out, you will find out soon. Dereva alishusha mabegi mawili yaliyokuwa kwenye gari na kuyapeleka kwenye ndege. Are we traveling Kimo? Where are we going? Jamila aliuliza kwa mshangao huku tabasamu likimjaa usoni. Do you trust me? Yes I do. Okay. Kimo alijibu na kumshika mkono kuelekea ndege ilipokuwa. Poa bosi mimi narudi basi. Dereva aliwaaga. Okay Dula, nitakucheki nikifika. Ukiwa na shida yote mwambie tu Aisha atamaliza. Sawa bosi, safiri salama. Asante. Private jet? Jamila aliuliza. Yes. We are going privately. I hope it's not a new experience. Yes, but sijawahi kuzizoea. Ndege aina ya KB2 Airvan ya shirika la Da Private Fly ilikuwa ikiwasubiri tayari kwa safari ya Zanzibar. Zanzibar? Oh my god, what a great surprise. Who is I mean nilivyokuwa natamani kwenda Zanzibar. You got me real good. Jamila aliongea kwa furaha kubwa. Seriously? Kujawahi kwenda Zanzibar? Can you imagine? Sijawahi kwenda. Shame on me. Yes, shame on you. Utapapenda sana hata hivyo. It's like paradise there. Dakika ishirini zilikuwa kama dakika mbili kwa furaha waliokuwa nayo. Baada ya kushuka kwenye uwanja wa ndege wa Zanzibar, walichukua taksi. 
tunaenda Diamond Star of the East tafadhali Kimo alimwelekeza dereva Diamond Star of the East ni miongoni mwa hoteli za kifahari zilizopo visiwani Zanzibar. Umbali kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Zanzibar uliopo mji mkongwe Unguja ni kilomita hamsini sawa na dakika hamsini tano za kwenda kwa gari. Ipo kando kando mwa fukwe za Nungwi kaskazini mashariki mwa Zanzibar. Hoteli hiyo ina vyumba moja pekee ambavyo ni muhimu kufanya booking mapema. Wenyewe wanaziita villa. Ilikuwa ni kama bahati kwa Kimo kupata nafasi kwa muda mfupi tu walitumia saa nzima kufika hapo ilikuwa ni saa 12 kasoro za jioni taa za kuvutia kwenye hoteli hiyo ya ufukweni ziliyavutia macho yao walipokelewa na wahudumu wa changamfu waliowapeleka kwa meneja aliyekuwa akiwasubiri na kuwatambulisha kwa Zuhura aliyeteuliwa kuwa butler wao binafsi Zuhura aliwazungusha kwenye vila kuwaonyesha kila kilichokuwepo ili wasisumbuke ilikuwa ni kama utalii mdogo Vila ilikuwa kubwa. Kulikuwa na sebule, chumba cha kulala kipana, kabati la nguo la kuvutia, bafu la kuogelea moja lilikuwa ndani na jingine nje na bwawa la kuogelea lililokuwa na jacuzzi pembeni. Kulikuwa na eneo la nje ya dirisha and terrace lililotengenezwa vizuri kumpa mteja muonekano maridhawa wa bahari ya Hindi. Sebuleni kulikuwa na TV ya flat screen iliyotumia moja kwa moja mawimbi ya satellite, laptop na baa binafsi. Vila zilikuwa zimepambwa kwa usanifu wa hali ya juu. Macho yao yalipenda kila walichokuwa kikiona mbele yao. Kama mtanihitaji muda wowote tafadhali piga namba hii. Zuhura alitoa kikadi kidogo chenye namba kumpa Kimo. Asante acha tupumzike kidogo. Nitakwambia. Hai jamani, karibu tena na enjoy your evening. Zuhura aliondoka. Wow, this is paradise. Jamila alisema na kujitupia kwenye kitanda kilichokuwa pembeni ya dirisha pana linaloangaliana na bwawa kubwa zaidi la jumla la kuogelea. Hizi hoteli wanazifaidi watalii tu. Unaweza kuwauliza watu mia moja wanaoishi da kama wanaijua hoteli hii na hakuna hata mmoja asijue. Hawawezi ku afford Kimo. This place must be very expensive. Yes, ni expensive lakini najua kuna watu kibao wana uwezo wa kuja huko lakini hawajui tu. Kimo I'm speechless. He said ni bomba. I love it. Na bado kuna mengi utashangaa. Macho ya kila mmoja ilionesha tabasamu halisi. Furaha ilikuwa imejaa mioyoni mwao. Walijihisi kama walikuwa sehemu tofauti na dunia ya kawaida. Ilikuwa ni sehemu yenye amani iliyopitiliza. Nataka nikaoge nitatumia ile bafu la nje. Alisema Kimo. Sawa, mimi pia. Basi ngoja mimi nitumie hili la ndani. Halafu Kimo, kuniambie nibebe hata nguo za kubadilisha jamani. Usijali, wewe nenda tu kaoge. Nimelifanyia kazi hilo. Baada ya dakika 15, Kimo alikuwa ameshamaliza kuoga. Alibadilisha nguo na alikuwa ameshawasha TV sebuleni hapo akitafuta channel ya kuangalia. Jamila alitoka akiwa amejifunika taulo jeupe la bafuni na moja alikuwa amejifunga kichwani. Come here. Kimo aliinuka na kulichukua moja ya mabegi mawili waliokuwa nayo na kuliweka kitandani. Alilifungua na kumuonesha Jamila vitu vilivyokuwemo. Wow, Kimo umenunulia nguo hizi. Ona hii is so beautiful, Jamani. Umezipenda? Yes, Kimo, they are gorgeous. Jamila alimfuata Kimo na kumkumbatia. Taulo aliyokuwa amejifunga kichwani ilianguka. Maji maji kutoka kwenye nywele zake zilizokuwa zimelawana yalilawanisha kidogo upande wa nyuma wa shati lake. Kimo alimkumbatia pia na kuyanusa manukato ya sabuni kwenye shingo yake laini. Waliachana kwa muda na wakabaki wakiangaliana bila kusema chochote. Macho ya Kimo hayakubanduka kuangalia mdomo wa Jamila. Macho ya Jamila yalikuwa yamelegea kama mtu aliyekula kungu. Haikuwa ndoto. Kimo alikuwa amelionja penzi tamu la Jamila msichana ambaye dada yake Martha alimweleza kuwa angeishia kumuona kwenye TV tu. Msichana ambaye alikuwa amezoea kumla kwa macho tu. Jamila aliamka kwa kupepesuka na kumbusu Kimo mdomoni. Oh my god, you are amazing, my love. Kimo aliendelea kuhisi kama yupo ndotoni. My love. Alihisi hajasikia vizuri. Alimvuta Jamila na kukiweka kichwa chake kifuani kwake. Hujui tu jinsi nilivyokuwa nikitamani siku hii ifike. Jamila, I love you so much. I can give the whole world to you. Nilikupenda kwa muda mrefu sana.